In questo video vedremo come generare QR code all'interno di Excel. Nelle prime due soluzioni lo vedremo con una formula di Excel e con una funzione in Visual Basic. Otterremo lo stesso risultato, ovvero uno sfondo all'interno delle nostre celle che genera il QR code in automatico. Nella terza soluzione invece andremo ad installare un add-in che poi sarà disponibile in tutti i software del pacchetto Micro 365, quindi poi una volta installato in Excel sarà automaticamente disponibile anche in PowerPoint, che andrà a generare un'immagine, un'immagine di QR code che può essere anche più sofisticata e più ehm, fine rispetto a quelle generate in automatico all'interno delle celle. Ci sono dei pro e contro in base a quello che dovete fare. Per generare un QR code all'interno della cella dobbiamo utilizzare la funzione image o immagine se ce l'avete in italiano, immagine inglese, immagine in italiano. E qui dobbiamo passare dei parametri, dobbiamo passare che cosa? Immagine vuole praticamente l'origine, immagine ci permette di recuperare un'immagine da un contenuto web. In questo caso io passo solo l'origine perché questi qui con le parentesi e quadre sono dei parametri opzionali dove possiamo andare a sofisticare l'immagine che viene generata. A noi interessa solo l'origine. Per poter generare il QR code dobbiamo dare dei parametri. Il primo è il link, un sito che fornisca un API che mi permetta di generare il QR code. In questo caso io ne ho selezionati 5, dove 3 funzionano. Quello giallo è quello che vedete in giro sui vari eh, siti di eh, video di YouTube che però non funziona più. Vedete che qui il test 4 mi dà connect e non riesce a funzionare, magari è un, una cosa momentanea ma non funziona. E qui ho un altro che ho provato e mi dà valore, quindi sembra non funzionare. Invece i primi tre funzionano egregiamente. Essendo che questi link eh, possono magari nel tempo non funzionare più, ho generato anche qua sotto un testo che potete utilizzare per eh, passarlo all'intelligenza artificiale. Quindi se andiamo qui... Eh, sull'intelligenza artificiale, ad esempio io ho uh, chat GPT, possiamo usare questo testo. Io passo, ad esempio, faccio una chat temporanea, gli passo questo testo e gli dico genera una lista di 5 link utili per Excel. Vedete che lui va a generarmi un pochini. Quindi eh, se eventualmente i link che vi sto mostrando ora non funzionano, venite qui, chiedete all'intelligenza artificiale, a chat GPT, Copilot o quello che volete, di generare dei link utili. E in quel caso andate a prenderli e poi li compilate come vi spiegherò ora. Quindi, capito questo e come recuperare eventuali link se quelli che vi fornisco non funzionano più, come funziona? Immagine, gli do il percorso delle API e dopo l'uguale gli devo dare il link. Qui ho messo praticamente il percorso delle API, il parametro che devo dare che è il link, in questo caso gli do il link, il testo o numero, testo, posso mettere quello che voglio per generare il QR code. E successivamente gli do un parametro perché alcuni, eh, alcuni API hanno il link che non è posto solo alla fine del mio testo. In questo caso io ho questo link qua e poi do direttamente il contenuto che voglio far apparire nel mio QR code. Nel secondo invece cos'ho? Ho, ho l'API che è questo, poi mi dice dopo l'uguale ci metti il link e poi, e poi mi dai la grandezza che devo andare a restituirti, quindi gli devo passare anche questo parametro. In base al link che andate ad utilizzare può essere che si compili in modo differente. Ovviamente il più semplice in questo caso è questo perché devo passare solo il parametro 1 e il parametro 2. Gli altri hanno un terzo parametro da a, a dargli. Quindi se andiamo qua e guardiamo la funzione, su immagini io prendo il B2, ok? Poi mi prendo end B9, che è il mio test che voglio andare a far generare un QR code, e poi mi prendo il D2 che è bianco, quindi qua non ho niente perché rilascerò un bianco e non, non darà nessun tipo di risultato. Se andiamo qua vado a prendere questo parametro. Facendo così poi io trascino e vado a generare il QR code. Ovviamente questi non sono utili perché generano un test di prova, 1, 2, 3, 4 test, ma è per farvi capire che comunque il QR code viene comunque generato in base al testo che io inserisco qua. È utile ovviamente quando andiamo a generare un QR code che riporta un sito internet. La seconda soluzione è in Visual Basic, quindi vedete che la formula diventa un po' più semplice. Io utilizzo immagine, apro la tonda, richiamo un'altra eh, funzione che adesso andiamo a vedere fatta in Visual Basic e gli do semplicemente il link che voglio andare ad utilizzare per generare il QR code. Quindi F2 mi prendo questo qui, QR code, e lo genera in automatico. Vedete, strascino, lui va a generare questa cosa. Come ho fatto questa funzioncina? Eccola qua. Io ho aperto semplicemente una funzione, quindi ho fatto una function, perché non sub, perché la function mi permette di valorizzare il nome della funzione con un risultato. Il risultato poi viene trasmesso alla cella di Excel quando vado a richiamare questa funzione. Quindi qui gli ho detto, genera una funzione che si chiama QR code, che sarà la stessa che poi andremo a richiamare nel nostro foglio elettronico. E passali un parametro testo di tipo stringa, quindi passerò un, un testo. 
apro una variabile link, la definisco come stringa, e qui sul link ci metto il sito dell'API che devo andare ad utilizzare, che è questa. Quindi il link più il parametro che arriva da Excel, perché quando io qui vado a fare QR code B3, questo B3 sarà il testo che lui andrà a raccogliere da qui e che passerà a questa variabile che poi verrà messa qua giù. E lui completerà questo link, ok, lo farà diventare e valorizzare con questo percorso più il testo dinamico che arriva da Excel. Dopo che ho valorizzato il link, gli dico, guarda, QR code è uguale a link and testo. In questo caso potremmo anche togliere testo perché l'ho messo sotto. Va benissimo anche così. Così è più corretto. No, altrimenti lo ripetevo due volte e lui prendeva due volte il link. Quindi è più pulito così. Qui gli do il link e qui gli do il link più il testo. Andiamo giù, facciamo un F2 e ecco che lui lo va a generare automaticamente. Quindi l'ho semplificato parecchio, ma la tecnica è la stessa dell'inizio, solo che è più semplice da inserire. L'immagine libera, eccola qua. Allora, questi parametri qua li vediamo verso la fine. Come installiamo prima di tutto il componente attivo? Andiamo sul menu Home, andiamo su Add Ins a destra, in alto a destra, e qui andiamo a cercare QR4 Office. QR4 Office, eccolo qua. Io ce l'ho già, voi ci, cl ci cliccate sopra e fate Install. Nel momento in cui l'avete in installato, compare automaticamente eh, qui sulla destra. Se lo dovete riprendere, fate Add Ins e compare semplicemente qui, quindi l'ho andato ad utilizzare. Qui ci dice, perfetto, dammi il parametro, cosa devo andare ad aprire? HTTPS, ad esempio, e devo andare a prendere questo sito qua. Quindi vado a generare un link per questo sito qua. Vogliamo che lo slash, che così è più carino. Il colore, lo sfondo, ad esempio, se lo voglio di questo colore, la grandezza. Adesso magari eh, mi sposto sulla sinistra, se riesco, o se no faccio così. E qui se vediamo, lui sotto lo va a generare e me lo va ad ingrandire se vado a fare questa cosa qua. Che cos'è l'error connection che vedete qua? Se io vado a premere qui, ho low, medium, quartile e high. Più alto è e più ehm, si evita di generare un errore quando il cellulare andrà a leggere questo QR code. Infatti qui vi ho riportato una leggenda, quindi con low lui va a fare una correzione minima. Se vado a fare una correzione massima di dati danneggiati o mancanti quindi se manca qualcosina lui va a generare un QR code più pulito però è più complesso come generazione se vado sul 7 eh, vedete che lo fa anche un pelino più eh, piccolino quindi prendiamo il 30 che così è più, più, più ottimale più sicuro facciamo insert e lui ecco che lo va a generare qua a questo punto questa è un'immagine potrei andare anche su powerpoint powerpoint e potrei anche incollarmela di qua se ho bisogno ecco che la genero qua se voglio utilizzare lo stesso componente, ad ins, eccolo qua, ecco che mi ritrovo il QR code e vado a generare il QR code anche all'interno di PowerPoint. Ok, direi che anche con questo video è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora eh, iscritti, se invece vorrete sostenermi, aiutarmi a portare avanti il canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto il video, così potrete accedere anche a tantissime risorse molto interessanti che sono riservate agli eh, abbonati. E niente, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!